estamos en la era de los grandes descubrimientos. Los descubrimientos más excepcionales de toda la historia de la humanidad. Porque en la realidad, como he dicho en otros vídeos, nada se ha descubierto todavía. Nada. Especulaciones todas las que usted quiera. O sea, teorías de todas las que usted quiera. Teorías, pero pruebas contundentes. Pruebas palpables que se puedan tocar, ver, analizar. Ni una. Porque claro, el mundo se ha basado en barbaridades, en teorías, en suposiciones, en dogmas. ¿Verdad? Ni una. ¿Por qué diría Jesucristo que conocerán la verdad y la verdad los libertará? Luego la verdad tendrían que conocerla. Pero no definió qué verdad. Toda la verdad. Pero tendrían que conocerla. ¿Qué, qué, qué? Porque la gente, mientras no conozca la verdad, seguirá siendo esclavo. Esclavo de, de, de organizaciones manipuladoras, estafadoras, ladronas, corruptas, etcétera, etcétera. Luego la gente cuando conoce la verdad adquiere un poder insólito de fuerza, de esperanza, de futuro. Estamos en la época en que estos descubrimientos que están esperando, están esperando ahí miles de años para que se revelen en el tiempo de fin. Ha llegado el tiempo de fin. De una manera o de otra pronto empezará. He dicho muchas veces, bueno, la gente no se da cuenta de la manipulación que hay en toda la Tierra. Que las guerras, como la guerra actual, es un extraviar el, la vista de la gente a otro sitio. Como en las técnicas militares. Son los ángeles de la oscuridad quien promueven, sea pandemia, sea guerra, sea lo que sea, conflicto, sea crisis, para que la vista de la humanidad se fije en un punto. Y lo más importante es lo olviden y sin embargo pronto con la ayuda de Dios todas las vistas del mundo se fijarán al lado contrario a España fíjense cuántas cosas que la gente no va a poder pensar ¿no? cuántas cosas hay por descubrir para infinidad lo, más, lo que digo yo que lo más fácil que sacar es para llamar mucho la atención al mundo entero de estos asuntos será gigante dentro de rocas y que coste que ya lo saben Mucha gente de los sitios de crédito y del Vaticano y todas estas ¿no? y, y, y los reyes y, 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 y todo. Lo, y la UNESCO, desde luego, hasta me imagino que han sacado varios en Afganistán. Se le escapó uno. El gigante que se escapó y, y tuvieron que matarle en Kandahar. Pero eso los medios tampoco dicen nada, nada, nada. Bueno, cuántas cosas por descubrir. Fíjese, eh, son variadas, pero las más importantes, vamos a ver. El Arca de la Alianza, ¿dónde está? Ya he dicho yo, está en España, la sacaré, claro. Pero se quemó el templo dos veces. La, la historia lo, lo, lo muestra, la Biblia, igual. En el año 615, ante la era común, Nabucodonosor, rey de Babilonia, por orden de Dios, quemar el templo y llevar los esclavos a todos los judíos 70 años a Babilonia. Así sucedió. Y en el año 70 se volvió a quemar el templo los romanos, en el Tito, y entonces los judíos de nuevo millones de esclavos por todo el mundo. Pero ¿y la arca? ¿Dónde está? ¿Dios quemaría su arca? El poder de Dios en la tierra, el representante de Dios en la tierra. Quiere decir, Dios hablará con la humanidad por la eternidad con el arca. Es un receptor tamisor, porque la humanidad tendrá que sobrevivir. Y vendrán millones de, de, de muertos en la resurrección. Y habrá nuevas creaciones. Y, pero siempre estará el arca ahí. Para que Dios dirija las leyes nuevas a nuevas sociedades, nuevas creaciones, ¿dónde está el arca? Pero ellos saben que yo lo sé. Ya me han estudiado desde de 30, 40 años. Les da miedo. Porque estas élites de la oscuridad, también, que son promovidas por ellos, piensan si este Alberto Canosa, ellos lo deducen así, con mente fría, y por eso me temen. Si este Canosa le damos pie y saca esta cosa adelante, arrastra detrás de sí al mundo entero. Y no sabemos qué puede hacer este hombre cuando el mundo entero le escuche. El mundo entero. Entonces da miedo, ¿no? Entonces dice, bueno, que no, que los medios no hablen nada, que tal, que se cierran todas las puertas posibles, pero Dios las abrirá todas. Jehová Dios, el Dios de Israel, 
el que hizo que se quemara el templo por la rebelión de los judíos. Y el arca se trajera a España en una nave voladora de las que Salomón construyó en España, la nave de Tarsis, en seguridad. Entonces se sacará. ¿Con qué fin se sacan estas cosas? Para que la gente vea que es verdad. La gente, bueno, el arca, no, eso. Piensa, no, hay en Etiopía un arca, ¿no? <ríe> y en varios sitios hay arca, por ahí. No, no, hay copias a montones. Ahora, precisamente, los judíos quieren hacer un, una copia de un templo en Jerusalén, ¿no? Piensa que a lo mejor teniendo una copia del templo, pues ya, ya está. <ríe> a, a empezar de nuevo, ¿no? Se acabó. Bueno, y eh, hablando de arcas, ¿y el arca de, de Noé? Que conste que ya, ya se vio varias veces y se ha filmado. No, 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 como hace algunos años, un, una chabola que encontraron con, con cuatro tablas. Mira, el arca no es. <risa> una estupidez. Una casa de dos metros por dos metros y, y de cuatro tablas. No, no, el arca no es. Tenía tres pisos, era gigantesca. Y ahí se tendrá que ver el arca, las jaulas con los animales. Ah, oh, no eran salvajes ninguno. Todo, leones, panteras, serpientes, eran dóciles. Porque además era vegetariano. Un animal ataca porque tiene hambre. Igual usted o se come una gallina porque tiene hambre. Pero no porque odia a la gallina ni el animal odia a otro, un, digamos, un león, a un ciervo porque le odie. Tiene hambre. Y va y tiene que comer porque Dios le ha impuesto que coma para sobrevivir. Pues se verá el, el arca en el Ararat a 4.500 metros de altura. Se saca, y que consta en el año 1917, durante el proceso de la Primera Guerra Mundial, un oficial que iba con un avión de aquellos pequeños, primitivos, mmm, filmó el Ararat, porque era un conflicto, como en la Segunda Guerra Mundial lo mismo, entre los turcos, los rusos, la, 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 los iraníes, la, la, eh, iraquí, o sea, a ver cómo era el emplazamiento, a ver si podían filmar desde el avión con fotografía, para ver si había tiendas, movimiento de tropas, etcétera, etcétera. Y filmó el arca, o sea, se asustaron, mira, el arca no es negra, estaba pintada de, 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 de Dios, por orden de Dios, un barniz de, de brea, o sea, alquitrán, para que el agua no, no calara a la madera. Entró una, un, un poco tiempo después, un mes después, eh, mandó el, el zar de Nicolás II de Rusia, entonces le mandó una expedición al nuevo oficial, a ese oficial, que entrara en el arca. Subieron y entraron en el arca. Y filmaron todo aquello, aquellas fotografías blanco y negro primitivas, y se llevaron los planos del arca de Noé que aparecerán los planos. Cuando regresó el oficial con, para entregar los, los documentos y las pruebas del arca de Noé, empezó la revolución bolchevique en el 1917, Lenin, eh, no, en el Stalin, todo hasta aquel gente. Y aquel general, la, lo, la, los zares, la familia, se, lo, se lo, la eliminaron, y al, el oficial igual y tal, y desaparecieron las fotos y los planos. Aparecerán, porque milagrosamente... Dios hizo que no los tocara nadie, menos con un sistema comunista, nada. No, que, 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 que estuvieran en seguridad, aparecerán y se verán los planos del arca y se verá el arca de Noé y se entrará, se filmará otra vez de nuevo y que todo el mundo vea el arca de Noé. Luego, una cosa interesante, hablando de Noé, ¿sabe que la leyenda de Toledo dice que mmm, Dios mandó un hijo de Noé a fundar Toledo? Imagínense, desde la Ararat, ¿cómo creen que usted que viene un camello? O andando, o en burro, hacia España. España, igual que otros continentes, estaría lleno de barro y de, de, después del diluvio, pues, árboles caídos y, y nada. No existía Toledo, no existía Ciudad, no existía España. Pero le mandaron para fundar Toledo, porque sabía Dios que Toledo pegaría fuerte antes del armazón final. Y yo les diré, fíjese que, que parece fantasioso, dónde vivió Noé y su familia. Por cierto, la, la mujer se llamaba Tarsis. ¿De dónde cree que viene el nombre de Tarsi, el nombre de antiguo de España? De la mujer de, de esa mujer, de, un, de uno de los hijos de Noé. En Toledo. Diré dónde vivió, la gente lo verá. ¿Dónde vivió aquel hijo? Que era el, primer, el hombre más primitivo. Y, y tuvo hijos allí y tal. Porque claro, realmente después de Noé, toda la raza humana venimos de Noé. Después del diluvio, claro. Toda la raza humana de Noé. Tres hijos, tres esposas, Noé, su esposa, toda la raza humana. Y de, la gente no piensa en eso. Bueno, ¿y qué más cosas aparecerán? ¿Qué les parece, le parece si le digo yo que dónde cree que fue enterrado Noé? Vivió 950 años, ¿eh? Noé. No dice que fuera viejo. 
como Adán no vivió 930, el hombre que más vivió, según la escritura, Matusale, 969 años. Y uno que no murió, Enoch, que el profeta. Bueno, aparecerá la familia de Noé. ¿Dónde cree que fue enterrado? En el Arad, entre la nieve, en Irak, en Irán. Porque ninguno miembro de la familia de Noé ha aparecido, ¿no? Pues yo se lo diré en España. Porque en España pegará fuerte. Porque sacaré gigantes para que se vean los nefelín. Para que, y por todo el mundo. Y la, la saben. Ya le he dicho que eso sucederá. Que cuando empieza a sacar los gigantes, están perfectamente conservados en roca. Porque están por todo el mundo. Pero empezará todo en España. Para que verá las manifestaciones que las élites de la oscuridad anunciarán. Verá lo que pagarán de millones para que la gente se manifieste, que peguen fuego los coches, que armen gresca, que quemen pisos, que quemen porque será una rebelión tan diabólica por ver que su, el sistema diabólico se hunde. Y verá la que se va a liar, pues, y luego que saque en la mesa de Salomón, que ahí se ven los crímenes de todas estas élites, todos los crímenes, atrocidades, niños y todo. Y da, da miedo, les doy miedo, miedo, miedo. Y ya digo, el arca de la alianza, ¿qué hacía el arca de la alianza cuando había la guerra de Israel? La sacaban los levitas, que no la podía ver nadie, de una luna azul, nadie, ni los levitas la podían ver, ni tocar menos. En dos varales, una... Y nada más salir el arca, los enemigos de Israel se mataban unos a otros. Según uno, Dios hacía que esa radiación que emitía el arca se volvieran locos y se mataran unos a otros los enemigos. A veces un millón se mataban. Entre. Lo único que tenían que hacer los, los israelitas es recoger las prendas, los caballos, la ropa los, y llevárselo. Y dejar los cadáveres ya, ya se los comerían los buitres. Ahí está el miedo al arca de la alianza. Dios mandó quemar el templo dos veces. Y Dios se trajo el arca de la alianza a España. Dudo yo que, que se la quieran llevar otra vez a, a, ningún, a algún templo que quieran construir en Jerusalén. Imposible, se quedará en España. Para que en España empiece el armagedón final. Sacaré los cuerpos de demonios. Usted imagina qué, qué misterio, ¿no? Los cuerpos cabezas arregadas. ¿De dónde cree que vienen el, el, los gorros del obispo, cardenal y papa, esos gorros así alargados? ¿De dónde? Usted imagina ese Jesucristo lleva un gorro así, los apóstoles llevan un gorro, lleva una prenda de muchos colores, o lleva anillos, o, o ¿de dónde viene eso? Usted se imagina un gorro así al lado. Mira las, las calaveras que han encontrado en cabezas de los, de los demonios, las, los esqueletos de los cráneos de paracas, todo alargado así. Y ponga un gorro de un obispo en carrera, verá que encaja a la perfección. Ahí viene. Bueno, sacaré mujeres trafidas del futuro. Ya verá la, la, que, se, la que se va a impresionar. Porque están dentro de rocas, David, que las preservaron. Dios dejó que, que no estuvieran una semana dentro del arca para que diera tiempo a los demonios de meter sus hijos y su mujer y los propios cuerpos y dinosaurios en roca. Y además sacaremos, bueno, eso no lo saquen, eso ya le ha avisado que vendrá, pruebas perfectamente conservadas de gigantes, de, de diferentes especies de dinosaurios, de mujeres trafidas del futuro, cuerpos de demonios que vienen hacia la Tierra ya hace tiempo en la nave Oumuamua, que se fabricó, ya lo comprobarán, allí en Arizona, cerca de Utah. Y esa nave aterrizará en el mismo lugar donde se fabricó, se abrirán las compuertas y la gente tendrá que ver todos estos dinosaurios gigantes. Y no es para un circo, para que la gente tiemble y diga, mira, por esto se empezó el diluvio, ahí tienes el arca de, de, de Noé, ahí tienes el arca de la alianza, ahí tienes la familia de Noé, ahí tienes lo, los cuerpos de demonios, que no haya lugar a duda y que con eso se manifieste que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad y que el único Dios verdadero se llama Jehová cuando los demonios han creado miles de religiones para que haya una confusión bueno, ¿y ¿dónde está la verdad? conocerán la verdad y la verdad los libertará y como gran monarca aparte que lo he dicho muchas veces no es, no es publicidad para, para mí sino para, el, como decían los templarios que que el Vaticano los quemó a todos y los robó todos, con los, con los reyes de Francia. Los quemó a todos y les robó, porque le debía el Vaticano mucho a, a, a los templarios. Eran súper ricos. Bueno, pues los templarios tenían una, una norma. Sus batallas, sus ganancias, los, los monjes guerreros, eso. Decían, lo que hacemos no es para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Y lo que hago de, de revelar tantos misterios que voy a revelar, no es para mi gloria. Y yo no soy nadie. Como en esta película han hecho últimamente no body. Y vino ahí a no body. No, yo no soy nadie. Dios me ha comisionado para hacer. Y lo haré. Y si no fuera así, hace muchísimos años, 
que ángeles de la oscuridad o, o sociedades satánicas, ¿verdad? me hubieran eliminado. Pero el miedo que me tiene es que cuando lo intenta, que ya no lo intenta, ya le da miedo, el intentarlo es caer. Dice la Biblia de Isaías, capítulo 54, versículo 17, el profeta, cualquier arma que se forme contra ti no tendrá éxito. Cualquier lengua que se levante contra ti en el juicio la condenarás. Condenarás sin finita, que caerán todos. La Biblia dice, andamos por fe, dice el apóstol, llamado Pablo, pero no por vista. Entonces, Dios no ha querido que estas cosas salgan para que la gente que se hace creyente verdadero, cristiano verdadero, no ande tocando y mira, ah, mira el arca la, y la analice. Ah, pero mira, y el arca la alianza, el de no hay... No, no, no. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y cuando la persona cree, yo creo que dice, no necesito más pruebas. Entonces la persona es acepta. Pero cuando ya no haya tiempo para, porque ya el fin, la más grande viene, se saldrán estas cosas. No, para, 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 para que los, los creyentes sigan creyendo. Dicen, pero se alegrarán. Dicen, mira, lo habíamos dicho, ahí está. Y los no creyentes temblarán. Dios mío, se acabó ya el cuento y la evolución y las teorías. Porque ahora viene el ajuste de cuentas. Como gran monarca, tendré ese privilegio. Recuerdo, aunque un poco de broma, ¿no? <ríe> Aquí está en película. Es broma, ¿no? Pero bueno, tiene algo de, de sentido. Que era una segunda saga de aquella serie de Rambo y eso, aquello. De Astalone, ¿no? Que, que en un combate en Afganistán, en la película, ¿no? Yo, dice que Rambo tiroteaba a la gente, claro. ¿no? La película son héroes, todo, ¿no? En la realidad, ¿no? Pero tiroteaba y, y un comandante ruso le dice de, con un con un de esto portátil ¿no? un teléfono portátil de eso dice oye se asustaba dice y va eliminando a gente dice pero bueno dice tú pero tú le dice el comandante a Stallone tú quién eres Dios y Stallone le responde no el Dios tiene piedad pero yo no y puedo decir yo lo mismo Dios tiene piedad pero Alberto no es el gran monarca no 